你醒了，大夫刚走，说大人只是染了风寒，休养几日，便无碍了。我自己的身体我知道，我撑不了多久了。大人不要这样说。林郎一定会给你找更好的大夫。我早已耗尽心血，再好的大夫也无力回天。生死有命，我不会太执着了。青城不行，我们就回晋南镇；晋南再不行，我们就到别处去。天下之大，林郎一定会找到治好大人的办法。大人，你要相信林郎。你要相信自己，他们都说，清城的水土养不出长丝花。我们不是也让它盛开了吗？你现在的眼神，跟我当年第一次见你一模一样。多谢你这么多年的照顾，辛苦你了。对了，有梁北的消息了吗？听闻他因兵败被贬为了庶人，放逐到了兵荒之地。林郎正着人搜寻他的下落。好，找到别杀了他。起立，出去！我让你出去，我自己来就好，别动
过往，唯有相思寄托。这是。自己来种下了因果，时间的奈何，明明就。水凉了，重庆。我不喝陈茶，重庆。不用去了，我不喝了。寒夜，你这样是赶不走我的。我自己来。太帅了！不过，前辈说我要多晒一晒太阳。风太大了想知道这本书写的什么这是什么？你考的？我不爱吃鱼，给我加别的菜。
怎么样？太子殿下，你吃药有毒啊！车盘车如我，你很开心？我方才明明说了我不爱吃鱼，你偏偏给我加鱼，欺负我看不见是不是？照顾我的这些日子，你大概也知道我是大清太子。原本你是帝家家主的人，我不好推辞，但你却这样敷衍我，可是帝家家主让你这么做的。我从小到大，还从未吃过如此难吃的东西。我乃堂堂大清太子，即便是瞎了，也断不会沦落到此地步。你走吧，你的照顾，我无福消受。小姐，月叔，小姐，找到长丝花没有？小姐，你放心，我们会继续找的，一定能找到。就算找到长丝花的种子，它不能发芽又能如何？当年我出来到京城之时，非常的想家，寒夜便帮我寻觅到几颗长丝花的种子来。可是我日守夜守，好几个月过去了。长丝花也不见生根发芽，小姐，你别灰心啊。放心吧，不管是长丝花还是寒夜，我都不会放弃。他走了吧。不是让你走吗？怎么没走、啊？不走？你你不走？你不走我走？你怎么？殿下心尖尖上的人是我呀！啊！然了，你烤的兔子硬邦邦，真难吃。我要自己烤鱼，烤鱼。我来钓鱼，钓鱼。钓一条大鱼。遥遥的远方，寥寥岁月安放。秋然一个人喝完了整整一壶酒，看来太子殿下的酒量有所长进了。平时总是温温润润的，却没想到使唤人使唤的这么随性。看不出来，你还挺会折腾人的吗？寒夜寒夜，我
是安乐寨寨主，当今的帝家军统帅，我如今像个小丫鬟一样在这服侍你，你心里是不是在暗爽？你是不是从以前就在计划着这一天了？你为护我周全。耗尽了你的大半生，如今却落到这副模样，寒月，你后悔吗？这香气。是梅花，梅花再开，物是人非。山中梅花不知岁月，多希望我们也能这样。安乐，待梅花盛开时，我们再回去吧。回去吧。花期已过，想必梅花都快凋落了。你的眼睛看得见，可以去看遍大晋的万里山河。陪我在这里看枯树残叶，可惜了。寒夜，为什么？子然，你手握重兵，又笼络朝中半数朝臣，且世人皆知，韩帝二家有仇。你不相信我？不，我从未觉得你有问鼎之意。这是天下刚刚干戈之夕，时局正乱，我护不住你。我曾经对一名叫做任安乐的女子动过心。这一世，都会护着弟子人。这句话，你永远都要记住。你还是走吧。你凭什么觉得我需要你的保护？你又可曾问过我，我想要的是什么？不管是弟子缘还是仁安乐。这一世都不会放弃。大晋太子韩义，这句话你也永远都要记住江山无以及，长丝花不开。寒夜，难道真的没有办法让你回来吗？姐，我从殿下的随身物品中找到这封信，我觉得应该让你知道。子渊，相见无期，展信如晤。对不起，自帝家旧案起，已有思前日夜。这句话于你而言，迟来太久。青南山已，我恐难归来。与安宁一样，此战或许是我最好的归宿。子渊。此时此刻，我忽然理解安宁为何苦守青南。除却对帝家的愧疚
，更多的是为了脚下的土地、身后的家国、眼前的壮美山河。他是大清的公主、将军，而我是大清的太子。生于斯，长于斯，歌于斯，哭于斯，葬于斯，何该如此？若我战死。碧落黄泉，可见帝家族人和八万将士。作为韩氏子弟，我能坦然以对；若是得见韩氏先祖，作为大清太子，我亦抚养无愧。关我此生，不负家国，不负百姓，唯你一人，我放不下。而岁月不居，白云苍狗。从一开始，你我之间便隔着太多人与事。世间许多事，可笑如此。此后余生，愿你展颜，光风霁月，不盈于心，平安喜乐。无此生，终意于你，求不得，藏于心。弟子愿，寒夜绝壁。你我耗尽了半生，怎么会落到这样的结局？他，我一定要让你回来。米西哥哥，从前你教我如何算计人心，不过我觉得这应该是最后一次，对不起。你想好了吗？嗯，想好了。好，我答应你。我看着你出生，又看着你长大，你能从我这里学成厨师，我自然是高兴。谢谢你。你只管走下去，此事本是我心甘情愿帮你。殿下，殿下，半个月后。狄大人和骆大人就要举行大婚了。我知道了。接令，去拿酒来。殿下，您现在的身体不宜饮酒。我无法出席。子渊和洛明熙的喜宴，这杯全当是给他们二位敬的一杯喜酒吧。是。大人，暖暖手吧。我马上要跟子渊成亲了。恭喜大人，得偿所愿。甫开春，醉意乍暖还寒。大人以后，若是想让长丝花沐浴阳光，只需半日便可。等到入夜了，大人就可以把长丝。今后这凌香楼也没什么用了。我走之后，你就接管凌香楼，也算是你的一处避世之所。可没有大人的地方，哪里算是琳琅的避世之所？得知你要与帝小姐成婚，琳琅心中替您欢喜。
，此情，为大人无最后一句，就当是告别。我如今这般下场，活得像条狗一样，你们一个个就更别想好过。罗明熙林郎，我有事的，我带你去看大夫。来不及了，你先吃一下，一定会没事的。能够死在大人怀里，林郎已经心满意足。林郎真的好想一直陪在大人身边。明灯的愿望能够实现，可惜还是不能如意。昆明灯在灵验了，你的愿望一定会实现，一定会实现的。丽娜，丽娜。玲珑，玲珑，大人，我大人说过，玲珑要做的，是让所有人都喜欢，但是。其实这世上，玲珑只在乎一个人的心意。玲珑一直一直
你叫什么名字？济南一姑，无姓无名，还请大人赐名。你生得清逸优美，何该好好爱惜？从今以后，你便叫琳琅吧。给你治眼睛的药已经准备齐了，不过现在还差一味药引。药引很难寻得。长丝花，这花在晋南本就稀罕，京城这寒燥之地，更未有人栽成过。这是我为紫园种的长丝花。晋人是听天命，治不好就算了。他们俩大婚的事情，你已经知道了吧？你当真心意已决？我们之间，早也不是我的心意便能决定。早在十一年前，韩家太子和帝家之女，便已是无法破解的死局。玲琅，是你啊，子远。琳琅不在了，你更要好好照顾自己才是。以前我还在想，如果我先走了，剩琳琅一个人孤苦伶仃，没有人照顾她。不过现在才知道，这么多年一直是她在照顾我。你。要去哪儿吗？我能去哪儿啊？我早就想变卖这凌香楼，然后带你一块回静南。可若不杀了冷北，再回静南。我们定对不住安宁，还有琳琅的在天之灵。是，我要让他有事不得解脱，生不如死。我最近都在福陵山，听说他在寻我。是，这冷北战败被贬，想来是恨起了你我，因此才拉了京城。那明日你同我走一走。坊间传闻，公主府竟无端亮起烛火，还说是安宁将军魂归故里。怎么会有刚用过的？
弟子云，我就知道是你。冷北，你也让我们好等啊！你，是啊，你现在瞧瞧你这副可怜模样，你们，你们卑鄙无耻，居然故意放出风声引我来此！笑话，在你利用安宁置他困守孤城而死的时候，你可曾想过卑鄙二字？在你为求泄愤、刺死琳琅、威胁洛明熙的时候，又可曾看过自己的无耻嘴脸？我因你们被贬为庶民，若能拿下你们，陛下定会恢复我皇子身份。死到临头了还想着恢复身份，痊愈的确将你变成了一头怪物。你如今。身处公主府的庭院，心里竟不觉得惧怕吗？你不觉得这里的一草一木，都恨不得将你淡之而后快？我怕什么？我是要登临大统的人。郎北，你到底长了副什么模样的心肠？日后我定会剖出来仔细瞧瞧。不过在那之前，人质、剥皮、凌迟，若不轮番试试。南极安宁和琳琅的在天之灵，带走细心照顾，你在我手里也不会长得这么好。阿爷那边怎么样了？治他眼睛的药方都找齐了吗？只差长丝花，可我将种子栽满原圃，唯有一粒破土。子远，你最喜欢的长丝花，终是在京城种了出来。只可惜，它没有机会送到你眼前十四分之二处，你走路悄无声息的毛病，如今还是吓我一跳。坐，吉利，去帮我倒杯茶来。是。嗯、你还是跟以前一样，喜欢自己埋头苦役。罗明熙，你也一样，还是棋高一筹。你现在竟然会示弱了，这可不像我认识的韩言。人是会变的，嘴毒如你洛大人，不也一样提点了我？我只是不想看你把自己困进死局。还未恭喜你和子元。他可是你的太子妃，你就真的甘心让她嫁给我吗？这件事，你不说我都差点给忘了。难得你还记得，我当然记得。所有的谋划的开始，就是因为你一句“非弟子缘不娶”，只有打着太子妃的旗号入京，这才轰轰烈烈。
，这才能开个漂亮的好头。所以你们便冲着我来了。但我没想到，子元却对你死缠烂打。我之前还一度担心，你一怒之下会做出什么意外的事儿来，却没想到，我都忍下来了。是啊，没想到一向克己手里、稳重端庄的太子殿下，竟然会对一个水匪仁安乐动心。这么想来，这一路还真是坎坷。是啊，罗明熙，你可要保重身体，才能照顾好子渊。无妨。是老毛病了，不过我就算再不会照顾人，也比你这个太子擅长啊。你和一个瞎子比什么？荒唐！这期就先下到这儿吧。如果你想明白了，就来参加我跟子渊的喜宴吧。我就不去了。祝你们百年好合。为何要唉声叹气的，小姐？我只是在想，殿下他性子执拗，认定一个理就很难回头。若那日他不来，你怎么办？你别忘了，我除了是弟子缘，还是土匪窝里长大的仁安乐。若是他不来，那我就把他绑过来。小姐，帝家家主说，长丝花有了，真的。这颗心怎能安放？心我所有，恋起锋芒。你似心上月，只渴望不可念想。耗尽此生，又何妨？我为你抖落。少久违。